Når du kommer ind på startsiden, skal du logge ind med det brugernavn og password, du har modtaget fra historiens hus. Tryk på billedredigering under Fyby i menuen til venstre på skærmen. Nu åbner der en række albums til højre. Vælg det album, som du har fået tildelt. Klik kun på albumets nummer. Der vises nu en række numre, som er identisk med sidetallet i det oprindelige negative album. Klik på det sidetal, som du skal registrere, det vil sige der, hvor du er nået til, og hvis du ikke har registreret noget tidligere, begynder du med nummer 1. Ved næste login vil der vises en hængelås, som betyder, at denne side er reserveret til dig. Når du har klikket på et af sidetallene, kan du se de billeder, der ligger i albummet. Dem kan du åbne og se på ved at klikke på billedet og lukke det igen ved at klikke på krydset i øverste højre hjørne af billedet. Du skal nu hente de forløbige registreringer, som Stadsarkivet allerede har lavet. Det gør du ved at klikke på Hent Se fil. Der åbner sig nu et pop-up-vindue. Du klikker på linket, hvorefter et Word-dokument PDF-dokument kommer frem. Her finder du de oplysninger, som du har brug for til registreringen i fynske billeder. Husk at lukke pop-up-vinduet igen. Klik på det lille kryds i pop-up-vinduet. Du kan nu minimere Word-dokumentet og vende tilbage til selve registreringen i fynske billeder. Du kommer ind til registreringssiden ved at klikke på den lille blyant foran det lille foto. Når du klikker, kommer et nyt vindue frem. Selve registreringen i fynske billeder kan begynde. Fra de forløbige registreringer i Word-dokumentet hentes en titel på billedet. Husk, de forløbige registreringer er kun vejledende og skal ændres, hvis det giver mening. Den forløbige registrering er en generel beskrivelse, der dækker over hele siden af billeder, og den giver ikke nødvendigvis mening til det konkrete billede, som du er ved at registrere. Brug kun det, som er relevant til billedet. Indskriv fotografen i næste felt, der i næsten alle tilfælde er ukendt for billeder fra før 1970. Hvis det er tilfældet, skrives ukendt. I næste felt indskrives datoen for, hvornår billedet oprindeligt blev bragt i Fyns stifttidene og på hvilken side artiklen blev bragt. Begge oplysninger findes i de gamle registreringer i Word-dokumentet. Hvis billedserien ikke har været bragt, afkrydses i det lille felt ikke bragt. Husk, at datoen skrives dato, måned, år, altså for eksempel 02-08. 1953. I det næste datofelt skrives datoen igen, medmindre du har en formodning om, at billedet er taget på et andet tidspunkt, der ligger flere dage før. Under billedtekst giver du en beskrivelse af billedet. Du skal tage udgangspunkt i den gamle registrering i Word-dokumentet, men det skal tilpasses, så det er afstemt med det konkrete billede. Husk de forløbige registreringer, er en samlet test for en serie af billeder, og derfor kan billederne godt være meget forskellige, selvom de hører til samme serie. Under adresse, by, postnummer skriver du, hvor billedet er taget. Når du begynder at skrive adressen i feltet, kommer der en liste frem, som du kan vælge fra. Du kan også flytte den røde dråbe 
til den helt eksakte placering ved at trække den på kortet med musen. Hvis man er sikker på, at det er for eksempel Odense, kan man også bare skrive Odense i adressefeltet. Under billedtags skriver du nogle korte stikord, der passer til billedet. De enkelte stikord eller tags adskilles med komma. Registreringen er ved at være færdig, og du skal blot vælge, om billedet er egnet til publicering, om det ikke er behandlet, eller om det skal publiceres. Registreringen er nu klar til at blive gemt. Klik på Gem. Din registrering er nu gemt, og du kan klikke på Luk. Nu kan du fortsætte ved at registrere det næste billede i albummet, eller scrolle op i toppen af hjemmesiden og trykke på Log ud, hvis du ikke vil registrere flere billeder.